আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি আমাদেরকে ভালো রেখেছে কে আমাদেরকে সুস্থ রাখে কে আবার মাঝে মাঝে অসুস্থ বানিয়ে পরীক্ষা করে কে এজন্য সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার সকাল বেলা আওয়াজ করে বলেন সকাল বেলা বিকেল বেলা রাত্রি বেলা খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় ভোট দেওয়ার সময় যারা এই চমৎকার প্রোগ্রামের জন্য পারমিশন দিল অ্যারেঞ্জ করল টাকা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে যারা এই জান্নাতের বাগানকে সাফল্য মন্ডিত করল আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুক আল্লাহ তালা এই প্রোগ্রামটাকে আমাদের না জাতের বসিলা বানাক বলছিলাম আমরা সব সময় প্রশংসা করব একজনের তিনি কে চাইব একজনের কাছে তিনি কে নাকি খাজা বাবার কাছে যাবেন মাজারে যাবেন ল্যাংটা বাবা বানসারামপুরে আছে নাকি এগুলা এগুলা রাজধানী বানসারামপুর না আল্লাহ হেফাজত কর এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক বিষ্ণু বলেছেন যখন কিছু চাইতে মনে চাই চাইবা কার কাছে যখন সাহায্যের দরকার হয় সাহায্য চাইবা কার কাছে বিপদে পড়লে শেয়ার করবা কার কাছে নাকি ফেসবুকে শেয়ার করবেন ফেসবুকে শেয়ার করবেন না আমরা বিপদে পড়লে সবার আগে ফেসবুকে শেয়ার আসলে শেয়ার করা দরকার কার কাছে কারণ তিনি অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের মালিক তার কোন কমতি নাই ঘাটতি নাই হাদিসে কুৎসিতে এসেছে পৃথিবীর সব মানুষগুলো যদি এক ময়দানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া শুরু করে আল্লাহ আমার এটা দাও সেটা দাও একর পর এক আল্লাহর কাছে চাইতে থাকে আর আল্লাহ যদি সব বান্দাদের মনের সব আকুতি পূরণ করে দেয় সব দিয়ে দেয় আল্লাহর ক্ষমতার আল্লাহর প্রাচুর্যের আল্লাহর ধনভাণ্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না এজন্য বিপদে পড়েছেন চাইবেন কার কাছে ছেলে হয় না চাইবেন কার কাছে খাজা বাবার কাছে চাওয়া যাবে না তো কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারে বলে না এগুলা এগুলো বলা যাবে দামি ঘড়ি পরে যায় পরে ঘড়ি চুরি হয় খালি হাতে ফিরে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে যায় টাকা চুরি হয়ে যায় খালি পকেটে ফিরে বাটার জোতা পড়ে যায় এপেক্স এর জোতা পড়ে যায় ধাক্কার ছোট জোতা কই আর উনি কই উনি জানে না তার মানে ফেরার সময় খালি পায়ে ফিরে একটা দরবার থেকে কেউ কোনদিন খালি হাতে ফিরে না দরবারটা কার দরবার এজন্য গাইতে হবে এভাবে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ রে তোর দরবারে তে পড়েন কেউ ফিরে না কি এক দরবার টোয়েন্টি ফোর সেভেন রাত্রিবেলা পৃথিবীর দরবার গুলো বন্ধ হয় সুপার শপ বন্ধ হয় শপিং মল বন্ধ হয় আর রাত যত গভীর হয় আল্লাহর দরবারের দরজা তত খুলতে থাকে এজন্য ছেলে হয় না আল্লাহর কাছে চাবেন মেয়ে হয় না আল্লাহর কাছে চাবেন ব্যবসায় লাভ হয় না আল্লাহর কাছে চাবেন গণক বাবার কাছে যে চাইলে কোনো লাভ নাই গণক বাবা আপনার ভাগ্যের কিছুই করতে পারবে না ঠিক কিনা অনেকের চেম্বার থাকে না যে গুনে গুনে বলে দেয় বলে যে হাতের রেখায় এটা এ আছে তুমি বিয়ে করবা এত সালে চাকরি পাবা এত সালে তারপর আমেরিকা যাবা এত সালে আসারা নাই এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক মনে রাখবেন হাতের রেখাতে কোনো ভাগ্য থাকে না থাকে কারণ ভাগ্য তো তারও থাকে যার হাত থাকে না হাত নাই পা নাই এরকম বিকলাঙ্গ সন্তান বানসারামপুরে আছে আছে তো যেই ছেলেটা হাত ছাড়া জন্মালো ওর ভাগ্য আছে না হাতে যদি ভাগ্য থাকে তোর ভাগ্য গেল কই সুবান আল্লাহ প্রত্যেককে ইন্টারাক্ট দিয়ে কমন সেন্স দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে আপনি আপনার কমন সেন্স দিয়ে যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন দেয়ার মালিক হচ্ছে শুধু একজন তিনি কে আমি আমার যত বেশি ভালোবাসি তার চাই তো আমারে বেশি ভালোবাসে কে আপনার বাবা মা আপনার যত ভালোবাসে তার চাইতো আপনারে বেশি ভালোবাসে কে 
এজন্য বিপদে আপদে সব সময় আমরা তার কাছে চাইব তিনি ভালোবাসাকে একশো টুকরা করলেন কয় টুকরা ভালোবাসাকে তৈরি করে একশো টুকরা করলেন নিরানব্বই টুকরা ভালোবাসা তিনি তার নিজের কাছে রেখে দিলেন আর মাত্র এক টুকরা ভালোবাসা পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে তিনি ঢেলে দিলেন আমরা সবাই মিলে পেয়েছি এক টুকরা ভালোবাসা তারপরেও তো ভালোবাসার গানের কোনো শেষ নাই ঠিক কিনা ভালোবাসার নাটকের শেষ নাই ভালোবাসার উপন্যাসের শেষ নাই ভালোবাসার কাহিনীর শেষ নাই বন্ধু বন্ধুতে ভালোবাসা গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডে ভালোবাসা আসে না নাই কিন্তু এগুলো কি চালানো যাবে না বিবাহ বহির্ভূত যত ভালোবাসা আছে সবগুলোকে হারাম করেছে কে আল্লাহ ভালোবাসবেন স্ত্রীকে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিলে সৎকা দেয় আর সব দেয় কে স্ত্রীর হাতের সাথে হাত মিলালে দুই হাতের সগিরা গুনা মাফ করে দেয় কে স্ত্রীর চেহারার দিকে তাকালে চোখের সগিরা গুনা মাফ করে কে এজন্য তাকাবেন স্ত্রীর দিকে না বাবির দিকে শালির দিকে কাজিনের দিকে তাকানো যাবে नारेर दिखे पड़े जाए चोक प्रथम नजर क्षमा द्वित नजर गुना अने के कौशल कर प्रथम नजर जीत क्षमा एक नजर आधा घंटा परीक्षार्थी गोल्डन ए प्लस आशा रखो चाहते एकजुन का गणक बाबा साधु बाबा पीर बाबा गेले कि कारण पीर सहेब रे बेला निजे कान्दे कार छिटे फोटा लक्ष लक्ष नबीरा पे आगे रोमतरा पे जमान लोक पे उन्नी सब मिले एक भाग और उनार मध्य कई भाग कहमत कहमतनी कत गुना कर কত পাপ করেছেন কত অন্যায় করেছেন কয় অক্ত নামাজ আপনি ছেড়েছেন কয়টা মিথ্যাই বা আপনি বলেছেন আপনার পাপ আর গুনা যদি হয় খালের পানির সমান আল্লাহর দয়া হচ্ছে সাগরের পানির সমান আপনার পাপ গুলো যদি হয় পাহাড়ের সমান আমার আল্লাহর দয়া আকাশের সমান এজন্য পাপ করলে আমরা মাফ চাইব কার কাছে মাফ করার জন্য তিনি বসে থাকেন তিনি বসে থাকেন যে বান্দা কখন ফিরে আসে কখন ফিরে আসে এজন্য সব সময় বিপদে আপদে আমরা একজনের কাছে সাহায্য চাইব তিনি কে একটা থ্যাংকস জানাই ধন্যবাদ জানাই শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আজকে এই বানসারামপুরের এই মাদ্রাসা ময়দানে এত চমৎকার পরিবেশে কথা শুনবার তাউফি কেনায়ত করে দিয়েছেন আমরা হৃদয় নিংড়ানো মনের সবটুকুন ভালোবাসাকে উজার করে দিয়ে সিংহ সার্দুলের মতো গর্জন করে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে मन प्राण बुक मुख एक साथ देहर सबटुक शक्ति गलार मज बराबर एने चित पड़ब कल शुकुर आलहमदुल्ला
حمدًا كثيرًا حمدًا كثيرًا طيبًا طيبًا مباركًا فيه يا ربي يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن رشوم شكر لمكار আল্লাহর প্রশংসা করতে ভালো লাগে সবার ভালো লাগে তিনি সেই আদিকাল থেকে আছেন অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন ওনার কোন লয় নাই ক্ষয় নাই আছে কি আমরা মরব উনি মরবেন উনি প্রথম উনি শেষ ঠিক কিনা প্রথমে কে কথা বলেন শেষে কে প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে ও আল্লাহ আল্লাহ পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে ও আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গায়ে গুন গান তার নামে গায় আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা সুবাহ প্রথমেও তিনি শেষেও তিনি প্রকাশ্যেও তিনি গোপনেও তিনি সব জায়গায় তিনি আমি তো বলি সব জায়গায় তিনি ঠিক কি না কারণ আমরা যখন আজান দেই আজানের শুরুতে কি বলি আল্লাহ আকবর বলি না তার মানে আজানে আল্লাহর নাম আছে না নাই কথা বলেন নামাজে আল্লাহর নাম আছে না নাই আমরা যখন ধারালো একটা ছুরি দিয়ে ঈদ উল আজহার দিনে পশু জবাই করি কি বলি আল্লাহর নাম আবার জিকিরের মধ্যে আছে কার নাম জোরে বলেন তার মানে আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে ও আল্লাহ আল্লাহ জি কি রে ও আল্লাহ আল্লাহ পড়েন আজানে আল্লাহ আল্লাহ একামাতে আল্লাহ আল্লাহ কোরবানিতে ও আল্লাহ আল্লাহ জি কি রে ও আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুন গান তার নামে গায় আমরা ও গাহি তালা আমদে বারি তালা सब समय प्रशंसा करब का बसि बस आल्ला प्रशंसा करते आल्ला तुम तौफिक दाओ बामपुर সুবহানিয়া ইসলামিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা হেফসখানার উদ্যোগে আজকের এই প্রোগ্রাম আজকের এই মাহফিল আমি এসে প্রিন্সিপাল হুজুরের সাথে কথা বলছিলাম যোগ্য একজন প্রিন্সিপাল আপনারা পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ পড়েন প্রায় আঠারো বছর ধরে উনি লিড দিচ্ছেন এলাকাবাসীদেরকে নিয়ে এই পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহ যেন কেয়ামত পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটাকে হেদায়তের মার্কাজ হিসেবে কবুল করে আমরা পড়ি আমিন আজকের প্রোগ্রামের সভাপতি হাজি মোহাম্মদ ফজলুল হক সাহেব ভাই ভাই জুয়েলার্স ভিটি ঝগড়া চড় আপনি মাসা আল্লাহ সভাপতি চলে আসছে প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে মরহুম মাতুমিয়া সরকার জগন্নাথপুর কথা বলেছেন হজরত মাওলানা আনম মাহিনুদ্দিন সেরাজ যারাই কথা বলেছেন তারা কোরআন থেকে বলেছেন ঠিক কিনা আর কোরআন থেকে বললেই কথাগুলো সত্যি হয় চমৎকার হয় ফাঁক ফোকড় থাকে না আর যদি উল্টা পাল্টা গল্প কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে কথা বলা হয় এটার মধ্যে ফাঁক ফোকর আছে না নেই এই জন্য তাফসির মাহফিল গুলো এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত মার্সি এন্ড ব্লেসিং এটা আল্লাহর রহমত পৃথিবীর কোথাও উইন্টার সিজনে শীতকালে এরকম গ্যাদারিং হয় না এত মানুষকে বসতেই দিবে না আর যে সমস্ত দেশে আলোচনা হয় সেমিনার টাইপের কনফারেন্স টাইপের আমরা অনেক জায়গায় সেমিনারে কনফারেন্সে কিছু কথাবার্তা বলি আবার অনেক জায়গায় শর্ট তাস্কিরা হয় ভেরি শর্ট তাস্কিরা ফর টোয়েন্টি মিনিটস অর ফিফটিন মিনিটস পনেরো বিশ মিনিটের ছোট্ট আলোচনা স্পিকারও চলে যায় শ্রোতারাও চলে যায় কিন্তু এই যে আসর থেকে শুরু করে মাগরিব মাগরিব থেকে এসা অবধি রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত এই যে শীতের রাতে মাঠে ঘাটে তাফসির প্রোগ্রামের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট এটা আমার দেশ বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও কি আছে কথা বলেন এই জন্য তাফসির প্রোগ্রামগুলোকে আমাদের সফল করতে হবে 
ভবিষ্যতেও যদি কোনো তাফসিরুল কোরআনের ডাক আসে এসে উপস্থিত হয়ে সফল করতে রাজি আছেন তো রাজি আছেন কারণ এখানে কোরআন থেকে কথা হয় কোরআনের আওয়াজকে কেউ স্তব্ধ করে দিতে পারে এক জায়গায় তাফসির মাহফিল বন্ধ হলে আরো দশ জায়গায় সুযোগ আছে না নাই কারণ আল্লাহর ওয়াদা যে আল্লাহ কোরআনের বাণীকে ছড়িয়ে দিবে বিশ্বনবীকে আল্লাহ তালা পুরা পৃথিবীটাকে ছোট্ট করে কনসাইজ এন্ড প্রিসাইজ করে মিনিয়েচার করে বিশ্বনবীকে দেখিয়েছেন মোহাম্মদ দেখো দিস ইজ এজা দিস ইজ আমেরিকা দিস ইজ আফ্রিকা পুরো মহাদেশ গুলো দেখিয়েছেন গোটা বিশ্বটাকে বিশ্বনবীর কাছে ছোট করে দেখিয়েছেন আর বিশ্বনবী বলেছেন যত দূর জায়গা আমি দু চোখ দিয়ে দেখেছি তত দূর জায়গায় কালিমার বাণী পৌঁছে যাবে পৃথিবীর কোন অপশক্তি করোনার আওয়াজকে থামিয়ে দিতে পারবে ওলা বাইচা ওবার ওলা মাদার কোন ছনের ঘর পাকা ঘর টিনের ঘর জঙ্গল পাহাড় পর্বত এমন কোন জায়গা থাকবে না যে জায়গা থেকে আল্লাহ আকবর ধ্বনি উচ্চারিত হবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য ইসলামের পক্ষে থাকলে লাভ না লস আর ইসলামের বিপক্ষে গেলে সব শেষ দুনিয়াও বরবাদ আখিরা তো বরবাদ এজন্য আমরা যেন সব সময় ইসলামের পক্ষে থাকতে পারি আল্লাহ তৌফিক দাও আর জোরে পড়েন আমিন আমরা যে বইটা থেকে আজকে কয়েক মিনিট কথা শুনবো বইটার নাম কি তফসির মাহফিলের একমাত্র সিলেবাস আল কোরআন ঠিক কি না এই কোরআনের বাইরে কথা বললে এখানে খাওয়া নাই আছে মায়ের আছে কি এখানে যদি কেউ গীতা পাঠ করে মাইট দিবেন না শ্রীমত ভগবত গীতা ত্রিপিটক এগুলো পাঠ করলে মায়ের আছে না নাই কিন্তু এখানে কোরআন থেকে তালাওয়াত হলে আমাদের তাকবির চলে চিল্লা এখন ঠিক কি না এই জন্য আমরা এই বইটা থেকে কথা বলার চেষ্টা করি এই বইটা দিয়ে মানুষকে আলোকিত করবার চেষ্টা করি কারণ কোরআন এসেছে মানুষকে আলোকিত করতে কোরআনের আরেক নাম হচ্ছে নূর কোরআনের আরেক নাম কি নূর মানি লাইট এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন অন্ধকার জন্য মানুষ গুলো রে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বামপন্থী গুলার ডানপন্থী বানানোর জন্য জাহান নামি গুলারে জান্নাতে পাঠানোর জন্য পড়েন ঠিক কি না গোটা বিশ্বটাকে আলোকিত করে দিয়েছেন আপ টু দা ডে অফ জাজমেন্ট কেমন পর্যন্ত এ আলো ছড়াতেই থাকবে ছড়াতেই থাকবে ছড়াতেই থাকবে কারো মুখের ফুৎকারে আলো কখনো নিবে যাবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা অনেকে চায় কোরআনের আওয়াজকে মাটির নিচে পুতে ফেলতে ইসলামকে মাটির নিচে পুতে ফেলতে কিন্তু ওরা জানে না ইসলাম হচ্ছে বীজের মতো চারা বীজের মতো চারা বীজ মাটিতে পুতে দিলে কি হয় আবার উপরের দিকে উঠে সুবানাল্লাহ পড়বেন না এই জন্য কাফিরদের হুংকার হুমকি ধামকি রক্ত চক্ষু আর ষড়যন্ত্রের কবলে কোরআনের কিচ্ছু হবে না বরং গোটা বিশ্বব্যাপী কোরআনের জয় জয়কার হাজার হাজার হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়িকাতে যা ছিল এখন দুই গুণ তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ হয়ে গিয়েছে ইউরোপ আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা যা ছিল এখন বেড়ে অনেক গুণ বেশি হয়ে গিয়েছে দিন দিন লোকজন কালিমা পড়ে রিভার্টেড কনভার্টেড মুসলিম হতে শুরু করেছে এটাই প্রমাণ করে এই কোরআনের বিজয়কে ঠেকাবার মতো শক্তি মহাবিশ্বে কারো নাই চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন নাবিব এই কিতাবটাকে আমি দিয়েছি অন্ধকার জন্য মানুষগুলোকে এই কিতাবের আলোকে আপনি আলোকিত করে দিবে জাহিলি যুগে রোমারকে আপনি গোটা বিশ্বের সেরা আমার বানাবেন যে আমার বিশ্বনবীর কল্লা কাটার জন্য তলোয়ার নিয়ে বিশ্বনবীর কাছে এসেছিল 
আলোকিত করেছে যে পুস্তকটা যে বইটা বইটার নাম সবাই বলেন কি নাম এই বইয়ে কোন ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে দিস ইজ দ্য বুক Where of there is no doubt in it. No suspicion in it. There is no doubt in it. And a guidance to those who are muttaqeen. Who are muslimin. Who are the believers. Ehi Qur'an e kunu bhul nai. Kunu shandhe ho nai. Muttaqeen der junno Allah ta'ala. Hedaya ter methodology kore ehi boita ke pathiya chen padan subhanallah. এই বইটা এমন বই যে বইটা দেড় হাজার বছর পর্যন্ত আমাদের সমাজে জীবনে ফ্যামিলিতে লেগে যাওয়া যত জট ছিল সব জট গুলোকে খুলে সমাধানের আলো দেখিয়েছে বলেন ঠিক কিনা দিস বুক ইজ এ প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি এই বইটা সমস্যার সমাধান করে দেয় জট খুলে দেয় ঝামেলার নিরসন করে দেয় নাকি কোরআন জট লাগায় নাকি প্যাস লাগায় প্যাস লাগায় না খোলে তার মানে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে চোখ রাখবে কোথায় না এটিএন বাংলার পর্দায় জি বাংলার পর্দায় স্টার জলসা কিরণমালা কোথায় রাখবেন সবাই পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে If you want the solution, this dunia e na khira go back, have a look to the holy Quran e subhanallah. Go back, have a look to the holy Quran. Jao, tumar chayare basho, halandi e boi te gholo, ar chok bulao, tumar shamashar shamadhan ene dite pare ke? Allah! E jonne e kitab te amon kitab, e kitab te ke prescription na nile, shamash ta shundar habe na. এই কিতাব থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে জীবনটা সুন্দর হয় না এই কিতাব থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে দুর্নীতি দমন কমিশন দিয়ে দুর্নীতি বন্ধ করা যায় না জোরে বলেন ঠিক কি না এই কিতাব থেকে প্রেসক্রিপশন নিলে সব ঠান্ডা সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে এই জন্য জীবনে মরণে এই কিতাবটাকে সাথী বানাতে হবে রাজি আছেন তো নাকি শুধু তাফসীর মাহফিলে বয়ান শুনে শেষ কোরআন তেলাওয়াত করতে রাজি আছেন তো Our duties to the holy and sacred book, holy Quran. Our recitation of this holy book. Every day, we will be able to do it. We will be able to do it. Vishnu said, We will be able to do it. 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 কেমতের দিন কোরআন যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় জান্নাতের দরজা খুলবে না আটকে যাবে এজন্য প্রথমত প্রতিদিন আমরা কোরআনের তেলাওয়াত করব রাজি আছেন মনে থাকবে যারা কোরআন জানেন না হুজুর কোরআন শিক্ষার আসর একটা করবেন সান্ধ্যকালীন রমজান মাসে মুরব্বীরা বয়স্করা যারা কোরআন পড়তে পারে না তারা এখানে এসে কোরআন শিখবেন রাজি আছেন তো আমরা কোরআন জেনে বুঝে মরতে চাই রাজি আছেন কোরআন শিখলেও লাভ শিখাইলেও লাভ হাই রুকুম আপনার যদি কাউকে শুধু সুরাতুল ফাতিহাটা শিখিয়ে দেন সে সারা জীবনের নামাজে যত সুরা ফাতিহা পড়বে তার সব তো তার থাকবেই ওইটার একটা পার্সেন্টেজ সব আপনার আমল নামায় আছে না নাই কি এক কিতাব এক অক্ষর পড়লে দশটা নাকি শিখায় দিলে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ লোকদের তালিকায় নাম চলে যায় এজন্য কোরআনের সাথে হলি কোরআন বাড়ানোর দরকার আছে না নাই কোরআনের প্রতি আমাদের আরেকটা দায়িত্ব হচ্ছে টু মেমোরাইজ দা হলি বুক কোরআন কোরআনকে মুখস্থ করা অনেকে মনে করে যারা হেফসখানায় পড়ছে মেয়েদেরই দায়িত্ব কোরআন মুখস্থ এরাই করবে না এটা আমাদের সবার দায়িত্ব এটা গ্লোবাল দায়িত্ব এটা পুরো উম্মার দায়িত্ব আমরা যে যতটুকু পারি যতগুলো সুরা পারি মুখস্থ করার চেষ্টা করব। রাজি আছেন 
সবাই রাজি আছেন তো কোরআনের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে মাতৃভাষায় আমাদের এই কোরআনকে বুঝতে হবে ঠিক কি না আল্লাহ কি বলছেন কি আমাদেরকে জানাতে চাইলেন সব আল্লাহ বলে দিয়েছেন এই কোরআনে নতুন করে আল্লাহ আকাশ থেকে কিছু আর পাঠাবে সব সমাধান এই বইয়ের ভিতরে দিয়ে দিয়েছে তো আল্লাহ কি সমাধান দিলেন কি রোড ম্যাপ দিলেন কি কর্মসূচি ঘোষণা করলেন জানার দরকার আছে না নাই এই জন্য কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়বেন বাংলা ভাষায় কোরআন পাওয়া যায় মোবাইলে অ্যাপস পাওয়া যায় সব জায়গায় আমরা বলি মোবাইলের অ্যাপসে বাংলা কোরআন রাখবেন তফসির রাখবেন ইসলামিক লাইব্রেরিগুলো থেকে কোরআনের বঙ্গানুবাদ নিয়ে আসবেন রমাদানে সাত খতম আট খতমের কোনো দরকার নাই একটা খতম দেন আর বাকি সময়টা মাতৃভাষায় পড়েন আল্লাহ কি বলতে চাইল আল্লাহ কসমোলজির কথা জিওলজির কথা বায়োলজির কথা এমব্রয়োলজির কথা ভুটানির কথা হিউম্যান অ্যানাটমির কথা এমন কোন বিষয় নাই যে বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ কোরআনে কোনো কথা বলা নাই পড়েন সুবাহান আল্লাহ এজন্য মাতৃভাষায় কোরআন বুঝতে হবে প্রতিদিন একটা করে আয়াত হলেও আমরা কোরআনের বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করব রাজি আছেন বানসারামপুরের ভাইরা সবাই রাজি বাংলায় কোরআন পড়ব কোন ভাষায় সবাই রাজি তো আওয়াজ করে পড়েন ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি বরকত দাও সম্মানিত ভাইরা আমি আপনাদের খেদমতে কোরআনের ছোট্ট একটা সুরা তেলাওয়াত করেছি আসুন এই সুরার আলোকে কিছু কথা এই চমৎকার রজনীতে আমরা শুনবার চেষ্টা করি এই সুরাটি মাক্ষি সুরা কোরআনের একশো দুই নাম্বার সুরা সুরাটির নাম সুরাত উত্তাকা আসর সুরাটির নাম কি ছোট্ট সাইজের একটি সুরা অনেকের মুখস্ত আছে না নাই বিশ্বনবী একবার রাত্রিবেলা সাহাবাদেরকে বললেন তোমাদের মধ্যে কে আছো রাতের বেলা এক হাজার কোরআনের আয়াত পরে বিছানায় ঘুমোতে যাবা হাত তোলো কেউ হাত তোলে না অমি এক হাজার আয়াত কি বাড়ির কাছের কথা কথা বলেন বিশ্বনবী বললেন কে আছো তোমাদের মধ্যে রাত্রিবেলায় বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক হাজার একরণ একখানি মেয়ের আয়াত তেলাওয়াত করে ঘুমাতে যাবা দাঁড়াও কোনো সাবই দাঁড়ায় না বিশ্বনবী ডানে তাকায় বায়ে তাকায় সামনে তাকায় কেউ হাত তোলে না বিশ্বনবী বললেন ও সাহাবারা এবার বলো তোমাদের মধ্যে কে কে আছো সুরা তো তাকা সুর পরে রাত্রে বিছানায় ঘুমোতে যেতে পারবা এবার সব হাত উঠে গেছে বিষ্ণুই বললেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ রাত্রিবেলা একবার সুরা তো তাকা সুর তেলাওয়াত করে বিছানায় ঘুমোতে যাও আমল নামায় এক হাজার আয়া তেলাওয়াতের সওয়াব দিয়ে দিবে কে চিৎকার করে আল্লাহ একবার একবার রাতে পড়বেন এক হাজার কথা বলতে বলতে কথার পিঠে কথা কথার নাম লতা ঠিক কিনা কথা বলতে বলতে ঝগড়া লেগে গিয়ে দুই গ্রুপ এক গ্রুপ বলে আমরা বেশি সম্মানিত আরেক গ্রুপ বলে তোরা না আমরা একদল বলে আমাদের ওটের সংখ্যা বেশি তোমাদের এত ওট নাই আরেক দল বলে আমাদের ছাগলের সংখ্যা বেশি তোমাদের এত ছাগল নাই আরেক দল বলে আমাদের দলে নেতা খেতার সংখ্যা বেশি তোদের দলে কোনো নেতা নাই এই কথা নিয়ে ঠেলা ঠেলি আসে না নাই তার মানে সাহাবারা দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী দুনিয়ার সম্পদ ক্ষমতা নিয়ে পরস্পর ঝগড়া শুরু করে দিল সাহাবিদের সাথে বিষয়টা মানায় না সাহাবিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে গোটা বিশ্বের জন্য আল্লাহ মেসেজ হিসেবে ওই মুহূর্তে সুরাটা নাজিল করে বললেন আল্লাহ আল্লাহ বললেন আল্লাহ কুমুদাসুর সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে কেন বান্ধ দালান ঘর রে মোনামার কেন বান্ধ দালান ঘর 
এক দিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনা মার কেন বন্ধ দালান ঘর কবরের ঘর আসল ঘর এটা আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন হাত্তা ঝুরতুমুল মকাবের মকবর মানে কবরস্থান এটার প্লুরাল হলো মকাবের আল্লাহ বললেন এই কবরস্থানে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দুনিয়া কামার লোভ আর লালসা তোমাদের কমবে जगत हल आखे जगत बोलें ठीक अल्लाह सम्पद वित्त वैभव क्षमता एग्लो अर्जुन आकांक्षा আমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে কিসের নেশায় যে আমরা ছুটছি শুধু ছুটছি প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিতা কোন দিকে যে যাচ্ছি আমরা নিজেরাও জানি না জোরে বলেন ঠিক কিনা চাহিদার আমাদের শেষ নাই যার যত বেশি তার চাহিদা তত বেশি গাড়ি আছে বাড়ি চাই বাড়ি আছে নারী চাই এটা আছে ওটা চাই ওটা আছে সেটা চাই এরকম চাহিদা আছে না নাই যারে আল্লাহ দিয়েছে বেশি তার চাহিদাও তত বেশি ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ কুমুদ টাকা তোমাদের চাহিদার কোন কমতি নাই তোমাদের চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ নাই যার সাইকেল আছে সে মোটর সাইকেল চাই মোটর সাইকেল আছে তো প্রাইভেট কার চাই প্রাইভেট কার আছে মনে মনে ভাবে প্লেনে চড়তে পারলে একটু ভালো হয় এরপরে কয় হেলিকপ্টার আসে না নাই যিনি মেম্বার হয়েছেন তিনি ভাবলেন সামনে চেয়ারম্যান হইলে একটু ভালো হয় যিনি আপনাদের ভোটে চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন মনে মনে ভাবে এবার যদি একটু পার্লামেন্টে যাইতে পারি খারাপ হয় না কথা কম পার্লামেন্ট নিছেন ওনারে এবার মনে মনে ভাবে একটা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যদি পাই খারাপ হয় না এলাকার উন্নয়ন বেশি বেশি করা যাবে মন্ত্রীও হয়ে গেছে এবার মনে মনে ভাবে আর আছে একটা জোরে কম ওইটার সুযোগ এই দেশে নাই ওইটার সুযোগ এই দেশে নাই হয় উনি নয় উনি কথা কম এই দুই ফ্যামিলির বাইরে আমাদের আর কোন গতি নাই তো গতি যেহেতু নাই ওনারা ভালোভাবে চালাক আমাদের কোন কথা নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা যারাই আমাদের নেতা হবে আল্লাহ সুন্দর ভাবে তাদেরকে দেশটা চালানোর তৌফিক দাও পড়ে না আমি এই জন্য আল্লাহ বললেন আমাদের অন্তরের ভেতরে আছে না নাই এই মানসিকতারে বলে ফকিরি মানসিকতা কথা কন বারবার যারা চায় রে কি বলেন ফকির নি জুমার দিন জুমার নামাজের পরে পাঁচ টাকা দিলেন দেখবেন আপনারটা থাপা দিয়ে ধরে আরেকজনের কাছে যায় ওনারটা নিয়ে আবার আরেকজনের কাছে যায় যেদিকে টাকা দেয় ওই দিকে উনি আসে না নাই কারণ নাম হলো ফকির নাম কি আমরা সবাই এরকম ফকির ধনী হলো একজন তিনি কে তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফকির কারণ আমরা রাতে দিনে সব সময় বিপদে পড়লে চাই একজনের কাছে তিনি কে অসুস্থ হলে কাদি একজনের কাছে তিনি কে তুফান হইলে বন্যা হলে একজন ডাকি তিনি কে তুফান হয় না বন্যা হয় না সিডর হয় না কারা ডাকেন দেখবেন তুফান হইলে মুসলমানরা যেমনি ডাকে হিন্দুরাও ডাকে বৌদ্ধরাও ডাকে নাস্তিকরাও নাস্তিকতা ভুলে যায় তখন জিকির চলে একজনের তিনি কে আমি বরিশালে গিয়েছিলাম বাসে করে ফিরে আসছি লঞ্চে এই একবার সাগরের ভেতরে নদীর ভেতরে তুফানে পড়েছি সেই দিন চিনতে পেরেছি আল্লাহ কারে কয় কারণ আমি শহরে বড় হয়েছি সাতার জানি স্বাভাবিক সাতার এদিকে ফালাইলে ওদিকে যাইতে পারবো কিন্তু নদী কি সাতারে পারাইতে পারবো কথা কন প্রচন্ড তুফান সদরঘাটে ভিড়তে আর দুই ঘন্টা বাকি 
জাহাজ টলমল শুরু করেছে এবার দেখলাম জাহাজের ভেতরে যত মহিলা গুলা আছে সব সিল্লায়ার ডাকে কারে হিন্দু গুলা ও ডাকে কারে বৌদ্ধ গুলা ও ডাকে কারে হঠাৎ করে তুফান থেমে যায় আবার ডাক্কা মারে আবার সিল্লান আছে না নাই সবার মুখে এক আওয়াজ বাঁচাও আমি বললাম কে বাঁচাইবো কে হুজুর আমনে আপনি দোয়া কালাম পারেন আপনি বাঁচান আমি কইলাম আমারে বাঁচাইবো কেডা আল্লাহ ছাড়া বাঁচানোর কেউ নাই এজন্য আল্লাহ বললেন তোমরা সম্পদের লোভে দুনিয়ার লোভে পাগলের মতো হয়ে গিয়েছো ফকিরদের যে স্বভাব সেরকম স্বভাব তোমাদের মধ্যে ঢুকেছে ঠিক কিনা আরো চাই আরো লাগবে আরো দাও সব খামু সব আমার পেটটা এত ঢুকে হ্যাঁ সব খাইব পেট তো দূর কিন্তু বলে কি সব খাবো আনলিমিটেড ডিমান্ড শেষ নাই প্রতিযোগিতার পর প্রতিযোগিতা উনার কত টাকা আমার টাকা তার চেয়ে বেশি লাগবে ওর বাড়ি কয়টা আমার বাড়ি আর কয়েকটা বাড়ানো লাগবে ওর বিল্ডিং যদি হয় পাঁচ তলা আমার লাগবে ছয় তলা কিন্তু উনি তাহার যুদ্ধ পরে আমারও তাহার যুদ্ধ করা লাগবে এই টেনশন আছে নাকি কথা বলেন ওনার বাড়ি পাঁচ তলা আমার তো লাগবে আট তলা বিষ্ণু বলেছেন ওয়ান অফ দ্য মাইনার সাইন বিফোর দ্য ডে অফ জাজমেন্ট পিপল উইল স্টার্ট টু কম্পিট টু কনস্ট্রাক্ট হাই রাইজ বিল্ডিং কেমতের আগে লোকজন বড় বড় বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা শুরু করে দিবে খাবার ছিল না হু হু করে তারা বড় লোক হয়ে গিয়েছে আর সমাজের এদিকে সেদিকে আনাচে কানাচে বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতা করতে শুরু করেছে আসানা নাই বানসারামপুরে মুরুব্বি যারা আছেন একটু বলেন তো আজ থেকে বিশ বছর আগে এরকম এত বিল্ডিং টাওয়ার ফাউন্ডেশন ছিল কুমিল্লা শহরে চট্টগ্রামে ঢাকায় আজ থেকে বিশ বছর আগে এখন যেমনি টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা এগুলো ছিল কথা বলে তার মানে এগুলো কেয়ামতের আলামত একটার পর একটা একজন বানায় একশো তলা আরেকজন বানায় দেড়শো তলা আরেকজন বলে না আমারটা বানায় তাহলে দুইশো তলা আছে না নাই জেদ্দাতে এবার হজে জেদ্দায় দেখলাম যে সবচেয়ে বড় টাওয়ারটা কাজ এখনো শেষ হয় নাই উনিশ সালে খুব সম্ভব ওরা কমপ্লিট করতে পারবে গত পাঁচ বছর ধরে চালাইয়ে যাচ্ছে কিংডম টাওয়ার এক হাজার মিটার উঁচু হিসাব বুঝেন তো এক হাজার মিটার মানে কয় কিলোমিটার এক কিলোমিটার একটা বিল্ডিং যদি এক কিলোমিটার উঁচা হয় এটার সামনে যে তাকাতে পারবেন টুপি পরে যাবে না পিছনে কথা বলেন এক কিলোমিটার উঁচু দি কিংডম টাওয়ার সৌদি আরবের জেদ্দা নগরীতে অবস্থিত আরেকটা আছে দুবাইতে বুর্জাল খালিফা আটশো আঠারো মিটার উঁচু কিংডম টাওয়ার হচ্ছে একশো সত্তর তলা আর বুর্জাল খালিফা একশো তেষট্টি তলা কাবা ঘরের পাশে আরেকটা টাওয়ার আছে জমজম টাওয়ার এটার দিমাক্কা রয়্যাল ক্লক টাওয়ার বলে হাজি সাহেবরা দেখে আসছেন না বড় একটা ঘড়ির মনোগ্রামও আছে এটা একশো বিশ তলা কয় তলা একশো বিশ তলা চায়নাতে একটা আছে সাংহাই টাওয়ার তাইওয়ানে একটা আছে দি টাইপেরাং ওয়ান জিরো ওয়ান একশো এক তলা আমি যেখানে পিএইচডি করি বছরের বেশিরভাগ সময় থাকি মালয়েশিয়াতে একটা আছে আমরা শপিং করতে গেলে মাঝে মাঝে ওখানে যাই দুই ভাইয়ের মতো দাঁড়ায় আছে প্যাট্রোনাস টুইন টাওয়ার স্থানীয় রাইটারে বলে কে এল সি সি ফোর্টি ফার্স্ট ভূকম্প হবে ওই ভূকম্পনের চোটে একটা টাওয়ার ও টিকে থাকবে নাকি থাকবে এই জন্য আল্লাহ বললেন যতদিন না কবরে যাও কবরে না যাওয়া পর্যন্ত এই খাই খাই নাই নাই এই মানসিকতা তোমাদের থেকে কঠিন কালেও যাবে না চিৎকার করে বলেন কথাটা কা 
এজন্য আল্লাহ বললেন সম্পদ তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে রেখেছে সম্পদের পাহাড় মানুষ গড়তে চায় আরব বিশ্বের ধনকুবেরদের সম্পদের তালিকা দেখলে আপনি অবাক হবেন প্রিন্স ওয়ালিদ বিন চালাল বর্তমান যেটা আছে এমবিএস বলে ওরে সংক্ষেপে এমবিএস মোহাম্মদ বিন সালমান সম্পদের কোনো অভাব নাই ওয়ালিদ বিন চালাল আরেক ধনকুবের আগের বাদশাহ আবদুল্লার ভাগিনা তার একটা প্লেন আছে পার্সোনাল জেট প্লেন এই প্লেনটার সেভেন্টি পার্সেন্ট মেড অফ গোল্ড সত্তর শতাংশ স্বর্ণ দিয়ে বানানো কেন ইমাজিন কল্পনা করতে পারেন গত দুই বছর আগে আমি ব্রুনাই গিয়েছিলাম একটা প্রোগ্রামে ব্রুনাইতে আছে পৃথিবীর সব চাইতে বড় প্যালেস রাজপ্রাসাদ নাম ইস্তানা নুরুল ইমান প্রায় দুই হাজার কক্ষ আছে ওই রাজপ্রাসাদের ভেতর এটার মালিক হচ্ছে ব্রুনাইয়ের বাদশাহ সুলতান হাসান আল বালিয়া গ্র্যান্ড হায়াত নামে একটা হোটেল আছে ওইটার মালিক ওনার সংগ্রহে পাঁচশোটা রোলস রয়েস গাড়ি আছে কয়টা এক একটা গাড়ির দাম কমসে কম দশ কোটি টাকা আচ্ছা একজন মানুষের পুরো ফ্যামিলি নিয়ে চলতে ফিরতে মোজ মাস্তি করতেও কয়টা গাড়ি লাগে হ্যাঁ একটা গাড়ি দুইটা গাড়ি সর্বোচ্চ তিনটা গাড়ি ঠিক কিনা সে তার সংগ্রহে পাঁচশো রোলস রয়েস গাড়ি রেখেছে আর লাম্বর গিনি ফারারে পোর্সে মে বেচ গাড়ে রেঞ্জ রবার ভক্স ওয়াগন বিএমডাব্লিউ মিনি কোপার মার্সিটিস বেঞ্চ এই ব্র্যান্ডের গাড়ির কোনো অভাব না আরো লাগবে তার আরো লাগবে কোথায় রেঞ্জ রোভার বেরিয়েছে নতুন নিউ ব্র্যান্ডের বিএমডাব্লিউ নাইন সিরিজ কোথায় আরো গাড়ি লাগবে এরকম মানসিকতা আজও আরবের ধন কুপরদের মধ্যে আছে না নেই এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার সম্পদ তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে আল্লাহ কুমুদ তাকাসুর এই সম্পদের মায়া কোনোদিন তোমাদের কমবে না হাতটা জোর তুমুল মকাবের যতদিন না তোমরা কবরের ভেতরে ঢুকবা ইসলাম সম্পদ উপার্জন করতে বাধা দেয় না তবে সেটা হতে হবে হালাল পন্থায় ঠিক কিনা কারণ হালালে বরকত দিয়েছে কে হারামে কোনো বরকত আছে আচ্ছা বলেন তো গরু খাওয়া হালাল না হারাম কুকুরের গোস্ত খাওয়া হারাম বাংলাদেশে কি বেশি বেশি গরু জবাই হয় না কুকুর গরু গরু বছরে বাচ্চা দেয় কয়টা একটা কুকুর বাচ্চা দেয় কয়টা ছয়টা সাতটা অনেকগুলো তারপরেও বাংলার জামিনে গরু বেশি না কুকুর বেশি गोलम हालाले बरकत हालाल पंथाई कोटी कोटी टालिक हन इसलमे बाधा नई तब निसाबरण सम्पद हम जकत दीतेमी जकत जकतर लुंगी दे जकतर शी बोलते जकतर लुंगी बोलते लुंगी नहीं ठीक क्या जकत हमारे सम्पद अपनी एक जन के दिए दीबें ওই সম্পদ পেয়ে জীবনে আর কোনো দিন যেন তার আরেক জায়গায় জাকাতের টাকা নিতে হাত পাতা না লাগে কিন্তু জাকাতের শাড়ি দেয় আছে না নাই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় আবার ওই শাড়ি আনতে যায় পদপৃষ্ঠ হয়ে লোকজন মারা যায় এরকম টাকা তা ছাড়া নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন খবরদার সম্পদ উপার্জন করো কিন্তু নেশা পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে জাকাত দিবা যারা সম্পদের মালিক হয় কিন্তু আমার রাস্তায় জাকাত দেয় না অনুবি তাদেরকে আপনি কঠিন আজাবের সুসংবাদ দেন পড়েন না আলহামদুলিল্লাহ অমিয়া আজাবের কি সুসংবাদ হয় না দুঃসংবাদ কিন্তু আল্লাহ সুসংবাদ বললেন কেন কারণ আজাবটা বড় করা হবে জাকাত যারা দেয় না ব্যাংক ব্যালেন্স করে এফডিআর করে সঞ্চয়পত্র কিনে রাখে ফ্ল্যাটের পর ফ্ল্যাট কিনে রাখে জমির পর জমি কিনে রাখে জাকাত দেয় না ওদের শাস্তি হবে ভয়ঙ্কর শাস্তির তীব্রতা বোঝানোর জন্য আল্লাহ বললেন সুসংবাদ ছেলে পরীক্ষায় ফেল করেছে গণিত পরীক্ষায় মা বলে ফেল করছস তোর বাপে আসুক এমন মাইট দিবে মাইট খাইয়া মজা টের পাবি ও মেয়ে মাইট দিলে কি মজা লাগে না ব্যথা লাগে কথা কন 
তো মাত্র কয় মজা পাবি মজা টের পাবি তার মানে মাইকটা খুব করা মাইর হবে করা আল্লাহ বললেন কারুনের দিকে তাকা যারা সম্পদের জাকাত দিস না কারুনের দিকে তাকা সাইদানা মুসলাই সাল্লামের চাচাতো ভাই মুসলাই সাল্লাম বললেন কারুন জাকাত দাও কয় কেন দিমু কারণ আল্লাহ তোমারে সম্পদ দিয়েছে কারণ বলে কোন আল্লাহ টাল্লাহ আমারে সম্পদ দেয় নাই ইন্নামা উতিতুহু আলা ইলমিন ইনদি আমার বুদ্ধি খাটিয়ে সম্পদের মালিক আমি হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ আমার ব্রেন খাটাইছি মিয়া বুদ্ধি খাটাইছি মাথার গাম পায় ফেলে আমি সম্পদ কামাইছি কোন জাকাত টাকা দেব না সাইদানা মুসলাই সাল্লাম বললেন দাওয়াত দেয়া দায়িত্ব আমার দাওয়াত দিলাম জাকাত দাও गरीब दुखी मजे जकत देना शस्ती पाठान रबीन बोलें किन मध्य पुरो जमीन ट कारण तर सम्पद सह सब कि दबिए दिवे হঠাৎ করে পুরো জমিন কারণের সম্পদ সহ মাটিতে টান দিতে লাগলো আমি জায়গাটা নিজে দেখে এসেছি আমি মিশরে পড়াশোনা করেছি তো মিশরের কায়রোতে ছিলাম কায়রো থেকে প্রায় একশো মাইল দূর হবে একটা শহর আছে ফাইউম এই ফাইউম শহরে বহাইরা কারুন কারুনের সব সম্পদ সহ বাড়িঘর সহ জমিন যেখানে দাবিয়ে তাকে জমিনের ভেতরে বু গর্বস্থ মাটির ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে ওই জায়গাটা আজও ঠিক ওই রকম আছে ওখানে একটা লেক হয়ে গিয়েছে রথ মিশরের এখন মাছ ধরে জামিন তাকে ভিতরে টানতে লাগলো হাঁটু পর্যন্ত টেনে ফেলার পরে সে বলে আমি উঠে যাব কোমর পর্যন্ত মাটির ভেতরে গেড়ে গেল সে বললো আমি বেঁচে যাব এবার গলা পর্যন্ত যখন দেহটা মাটিতে দেবে যায় এবার হাত তুলে বলে মুসা সব সম্পদ তোমার আমারে বাসাও এমন ভালো মানুষ সোজাং গুলে কি সব সময় উঠে দাও ও মুসা সম্পদ নাও আমারে বাঁচাও বাঁচতে চাই সেদিনা মুসা বলে আমি যাব সময় শেষ যখন দাওয়াত দিয়েছি তখন যদি দাওয়াত মেনে নিতা বেঁচে যেত এখন আমারও কিছু করার নাই আমি গেলাম প্রতিদিন সাহি বখারের বর্ণনা এক বিঘৎ পরিমাণ আল্লাহ তালা জামিনকে আদেশ দিয়েছেন কারণ এবং তার সম্পদকে প্রতিদিন এক বিঘৎ করে জামিনের ভেতরে নিতে থাকবে আপ টু দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমত পর্যন্ত কারণ তার সম্পদ সহ জমিনের ভেতরে যেতেই থাকবে যেতেই থাকবে চিল্লায় পড়েন সুবাহ এজন্য আল্লাহ বললেন সম্পদ তোমারে বাঁচাতে পারে না ক্ষমতা তোমারে বাঁচাতে পারে না বাঁচাতে পারে একজন তিনি কে দুনিয়ার সম্পদের লোভে পড়ে আখিরাত কে তোমরা বেমালম ভুলে গিয়েছ এই গাফলতি তোমাদের থামবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে ঢুকবা কার কথা এজন্য জাকাত দেওয়ার দরকার আছে না নাই এলাকায় তো এসে গল্প শুনলাম অনেক বিজনেস ম্যাগনেট আছে আশা করি তারা জাকাত দেয় ঠিক কিনা আপনাদের মধ্যে থেকে যারা ধনী আছে তাদেরকে পৌঁছাবেন যে জাকাত না দিলে কারণের মতো পরিণতি করে দিতে পারে কে সম্পদ গুলো কেমতের দিন প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে কোমর পর্যন্ত পেঁচাবে আবার পেঁচাতে পেঁচাতে গলা পর্যন্ত পেঁচিয়ে ছবল দিয়ে বলবে আনা মালুক আনা কানসু আনা মালুক আমি তোর মাল আমি তোর সম্পদ আনা কানসু আমি তোর ব্যাংক ব্যালেন্স আমার খা এক একটা ছবলের চোটে পুরো দেহটা সত্তর গজ জামিনের ভেতরে চলে যাবে দুনিয়ার প্রাচুর জতা তোমাদেরকে মহাচ্ছন্ন করেছে আমরা মোহের মধ্যে পড়ে আছি ঠিক কিনা আমাদের চলাফেরা কথাবার্তা লাইফস্টাইল দেখলে মনেই হয় না যে আমরা মরু মনে হয় যে হাজার বছর রাজত্ব করতে আমরা এসেছি কেউ আমাদেরকে থামাতে পারবে না কোনদিন আমাদের মরণ হবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এই দুনিয়াটা আসল জীবন না আসল জীবন কবরের জীবন এই দুনিয়ার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে হলো চারটা স্বর্ণের টুকরার মতো আর তিনটা লাশের মতো স্বর্ণের টুকরা কয়টা লাশ কয়টা বনি ইসরাইলের জামানাতে তিনজন যুবক কর্মের সন্ধানে কাজের সন্ধানে বেরিয়েছিল হঠাৎ করে তারা গুপ্ত ধন পেয়ে যায় গুপ্ত ধনে তারা পেয়েছে চারটা বড় বড় স্বর্ণের টুকরা কয়টা মহা খুশি খুশিতে বাগবা কম চিন্তা করলাম আমরা আজীবন খেয়ে পড়ে চলে যেতে পারবো কিছুই করা লাগবে না 
তিনজন মিলে স্বর্ণ নিয়ে বসে প্ল্যান করল ভাগ বটোয়ারা করার আগে একজন বাজার থেকে রুটি কিনে নিয়ে আয় আগে পেট ভরে খেয়ে নেই তারপরে ভাগ বটোয়ারা একজন রুটি আনতে গিয়েছে ওই দুইজন ভাবতে শুরু করলো যেটারে রুটি আনতে পাঠাইছে ওইটারে যদি মেরে দিতে পারি তাহলে ভাগা ভাগের আর কোনো কাম নাই স্বর্ণ কয়টা তুই নিবি দুইটা আমি নিব দুইটা আর যে রুটি কিনতে গিয়েছে সে মনে মনে ভেবেছে রুটির মধ্যে বিষ মাখিয়ে নিয়ে যাই কি মাখিয়ে নিয়ে যাই ওই দুইটা বিষ খাইয়া ঠুস সব যেই চিন্তা ওই কাজ রুটির মধ্যে বিষ মাখিয়ে নিয়ে এসেছে দুই বন্ধু ওইটারে ধরে আঘাত করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে এবার দুইটা বলে এইটারে মারতে অনেক কষ্ট হয়েছে আগে খাইয়া লই এরপরে তুই দুইটা আমি দুইটা এবার বিষ মাখানো রুটি খেয়ে ওরাও শেষ আল্লাহ আকবর চারটা শূন্যের টুকরা পরে আছে তিনটা লাশ পরে আছে সবাইকে যদি এক একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয় সে চাইবে কেমন করে আরেকটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় অমিয়া আমার যদি একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানায় দেয় আমার চোদ্দ পুরুষ সে স্বর্ণের পাহাড় বেচা খেয়ে শেষ করতে পারো তার একটা দিয়ে আমি কি করব সবাইকে যদি এক একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় তারপরে প্রত্যেকে চাইবে কেমন করে আরেকটা পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় কারণ ওই যে খাই খাই আরো লাগবে আরো লাগবে কবরের মাটি ওর মুখে ঢোকার আগ পর্যন্ত ওর এই খাই খাই স্বভাবের বন্ধ হবে না চিৎকার করে বলেন ঢেকিরা এজন্য আল্লাহ বললেন কবরে না ঢুকলে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা থামবে না লোভ লালসা বন্ধ হবে না হাতটা জুরু তুমুল মাকাবের কবরে তোমাদেরকে যেতেই হবে মরতে তোমাদেরকে হবে এই পৃথিবীতে কেউ থাকার জন্য আসে নাই জোরে বলেন ঠিক কি না মরতেই হবে যেতেই হবে চলে যেতেই হবে এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন আকসিরু জিকরা হাজিমিল্লা জাত জীবনের সব স্বাদ আল্লাহকে নিঃসাদ করে দেয় পানসা করে দেয় ওই মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করবা জীবনের স্বাদ আল্লাহ সব কিছুকে পানসা করে দেয় কোন জিনিস মরণ চিল্লাই বলেন কোন জিনিস আরো জোরে বলেন কোন জিনিস সুনিশ্চিত যেতেই হবে কোন সন্দেহ আছে কথা বলেন সন্দেহে আছে কারো দ্য মোস্ট সার্টেন থিং ইন আওয়ার লাইফ ইজ ডেথ and the most uncertain thing in our life is the time of death amader jibone sobche sunishchit bishoy hocche amader moron morte hobe kintu sobche onishchit bishoy hocche moroner shomoy kokhon morbo eta amra keu jani na kintu morbo je eta amra shobai jani chillay bolen thik kina thik keu beche thakte parbe na shobai chole jabe সব মরে যাবে শুধু একটা সত্তা বেঁচে থাকবে চিল্লায় বলেন তিনি কে পৃথিবীর বুকে যা দেখা যায় সব মরে শেষ হয়ে যাবে মরবে না শুধু একটা সত্তা তিনি কে সব মরে যাবে সবাই মরে যাব মালাকুল মাউত সবার রুহু কবজ করে ফেলবে আল্লাহ বলবে হে মৃত্যুর ফেরেস্তা কি করছো সব মারছি সবাই মারছো সব শেষ কে বাকি জিনেরা বাকি জিনদের মারো সবগুলো জিন শেষ করা হবে বাকি থাকবে ইবলিস আল্লাহ বলবেন সবাইকে যেই কষ্ট দিয়ে এন্তেকাল করিয়েছ সবগুলো কষ্ট একত্রিত করে ইবলিসটারে তুমি মারো সবচেয়ে কষ্ট দিয়ে নির্মম ভাবে ইবলিসকে শেষ করা হবে আল্লাহ বলবেন আখবির মালাকুলমাউত এবার বলো আর কে বেঁচে আছে মালাকুলমাউত বলবে আল্লাহ কেউ নাই কেউ নাই সব শেষ মানুষ শেষ প্রাণীগুলো শেষ পাখিগুলো শেষ সাগরের মাছগুলো শেষ আপনার কথা মতো জিন গুলাও এবার আছে শুধু ফেরেস তারা কারা কথা বলেন আল্লাহ বলবেন ফেরেস তাদেরও মারো শুরু হবে ফেরেস্তা নিধন 
একের পর এক সব ফেরেস্তার রুহু কবস করা হবে এবার আল্লাহ বলবে আখবির নিয়া মালাকুল মাউতি মাইয়া বকা ও মালাকুল মাউত আর কে কে বেঁচে আছে আমার একটু বলো মালাকুল মাউত বলবো সব শেষ সব ফেরেস্তা গুলোরও মেরে ফেলেছি শুধু চার জন আছে জিব্রাইল ইসরাফিল মিকাইল আর আমি আপনার হুকুমের গোলাম আজরাইল আল্লাহ বলবে ইসরাফিলের রুহু কবজ করো ইসরাফিলের রুহু কবজ হয়ে যাবে মিকাইলের রুহু কবজ করো মিকাইলের রুহু কবজ হয়ে যাবে ইসরাফিলের রুহু কবজ করো কবজ হয়ে যাবে আল্লাহ বলবে আখবির নি মালকুল মত এবার বলো কে বেঁচে আছে মালকুল মত বলবে কেউ নাই আল্লাহ বলবে আসলেই কেউ নাই মালকুল মত বলবে আছে কে আছে শুধু আমি আছি ডানে বায়ে সামনে পেছনে আল্লাহ কেউ নাই সব শেষ শুধু আমি আছি আল্লাহ বলবেন এবার তুই মর মৃত্যুর ফেরস্তা এবার তুই মর মালাকুল মাউত হিসাব আর মিলাতে পারবে না হিসাবটা তখন উল্টে যাবে মালাকুল মাউত বলবে এটা আবার কেমন কথা আমি মরুম কেন আমি না মারছি আমি না মারছি আমি মেরে সাবার করেছি সব আমি কেন মরবো আল্লাহ বলবেন মালাকুল মাউত এটাই তো বিধান কুল্লু নফসিং দুনিয়ার প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে রে মালাকুল মাউত যদিও তুমি মেরেছ সবাইকে তুমি মেরেছ এখন তোমার মরণের পালা এবার তুমি মরো কারণ তোমাকেও মরতে হবে তোমাকেও মরতে হবে এই কথা শুনে মালাকুল মাউতের গায়ে জ্বর এসে যাবে খিচুনি এসে যাবে কাপুনি ছুটে যাবে কাঁপতে থাকবে মালাকুল মাউত কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যের না জানি অবতরণ হবে সে কাঁপতে থাকবে মালাকুল মাউত আল্লাহ বলবেন কেপে লাভ নাই ভয় পেয়ে লাভ নাই জান্না জাহান নামের মাছ বরাবর একটা জায়গা আছে ওই জায়গায় যে দাঁড়াও মালাকুল মাউ তুই জায়গার মাঝখানে যে দাঁড়াবে আর কাঁপবে আল্লাহ চিৎকার দিয়ে বলবে মাঝখানে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে মরে লাশ হয়ে যাবে বিশ্বনবী বলেন মালাকুল মাউতের ওই দিনের চিৎকারটা এত ভয়ঙ্কর হবে এত গগন বিদারে চিৎকার সেদিনের চিৎকারটা হবে দুনিয়ার মানুষগুলো যদি তখনও দুনিয়ায় বেঁচে থাকতো কেমত হওয়ার জন্য আলাদা করে ইসরাফিলের সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার আর দরকার হতো না মালাকুল মাউতের এই চিৎকার শুনে কানের পর্দা ফেটে দুনিয়ার সব মানুষগুলো তখনই মরে যেত ভয়ঙ্কর চিৎকার হবে মালাকুল মাউত শেষ এবার সামনে পেছনে ডানে বায়ে উপরে নিচে কেউ নাই একজন ছাড়া তিনি কে আল্লাহ সেদিন হুঙ্কার দিবে আল্লাহ বলবেন পৃথিবীর বড় বড় প্রধানমন্ত্রীরা কোথায় প্রেসিডেন্টরা কোথায় যারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছ তার আজকে কোথা আইনাল বিহার সাগর গুলো কোথায় আইনাল আনহার নদীগুলো কোথায় নীলনদ মিসিসিপি মিশৌরি নদ গঙ্গা নদ এই নদীগুলো কোথায় নদগুলো কোথায় আইনাল আসজার বড় বড় বট গাছগুলো কোথায় আইনাল জবা বেড়া আইনাল মুলুক অত্যাচারের স্টিম রোলার যারা আমার মুমিন বান্দাদের উপর চালিয়েছে ওই বেয়াদব গাদ্দার মুনাফেক গুলো কোথা ডানে বায়ে কেউ নাই আল্লাহ একাই হুঙ্কার দিবেন হুঙ্কার ছেড়ে তিনি বলবেন আল্লাহ নিজেই উত্তর দিবেন লিমানিল মুল কুলিয়াহিদিলকার আজকে ক্ষমতার মালিক মহাবিশ্বের কেউ নয় ক্ষমতার মালিক হলেন একজন তিনি কে কেউ থাকবে না সব চলে যাবে একজন ছাড়া তিনি কে এজন্য আল্লাহ বললেন 
দুনিয়ার লোভ লালসা তোমাদেরকে মহাচ্ছন্ন করে রেখেছে এই মোহ কোনোদিন তোমাদের কাটবে না হাত্তা জুরু তুমুল মাকাবির যতদিন না কবরে ঢুকবা চিল্লাই বলেন ঠিক কি না এজন্য বিশ্ব নেই বলতেন কবর হলো জাহান নামের প্রথম স্টেশন কবর হলো আখেরাতের প্রথম স্টেশন কবরের এই স্টেশনে যদি মাফ পাওয়া যায় সামনে যতগুলো স্টেশন পার হতে হবে সবগুলারে সহজ করে দিবে কে আর কবরের স্টেশনে যদি গন্ডগোল লাগে সামনে আরো গন্ডগোল আছে না বেশি না কম এই জন্য বিশ্বনবী বলতেন আল কবর কবর হয়তো কারো জন্য জান্নাতের বাগান কিংবা কারো জন্য জাহান নামের গর্ত আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সকলের কবর গুলোর জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও এজন্য বিশ্বনবী সব সময় দোয়া করতেন আল্লাহ কবর ও আল্লাহ কবরের আজাব থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও পড়ে না আমি বিশ্বনবী বলতেন আমি দেখেছি কবরের মধ্যে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে কবরে তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে পুরো দুনিয়াটাই যেমনি পরীক্ষা আখেরাতের প্রথম স্টেশন কবরেও পরীক্ষা আছে না নেই প্রশ্ন আছে না নেই কয়টা জোরে বলেন মমিনদের জন্য চারটা কাফিরদের জন্য তিনটা ভালো করে জানেন চিল্লায় বলেন মমিনদের জন্য কয়টা কাফিরদের কয়টা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিছে কে কথা কম এরপরও যদি ফেল করি দোষ কার দোষ আমাদের আমাদের দোষ কবর দেওয়ার পরে চল্লিশ কদম যখন আত্মীয়রা চলে যায় দুজন ফেরস্তা আসবে বসাবে এই ঘটনাটা আমারও ঘটবে আপনারা ঘটবে বিশ্বাস হয় প্রস্তুত আছেন তো বসিয়ে দেওয়া হবে মমিন বান্দাকে প্রথম প্রশ্ন করবে আমার রব বুক তোর রবের নাম কি মমিন বান্দা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে দিবে আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব পড়েন আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দমে দমে তো নু মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নে আমাতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কল রব তসবি কল রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সকড়ে নামি আমরা যেন আল্লাহ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে পারি আল্লাহ আমার রব তুমি কবুল করো পড়ে না আমি প্রথম প্রশ্ন খালাস দ্বিতীয় প্রশ্ন আমা দিন উত্তর দিনের নাম কি ধর্মের নাম কি চিৎকার দিয়ে আমরা বলবো আমাদের ধর্মের নাম তৃতীয় প্রশ্ন করা হবে মানহাজুল দেখো তো এই লোকটার চিন কি না এই লোকটার চিনা চিনা লাগে কি না আমরা বলবো চিনি মানি এই লোকের জন্য আমরা দুনিয়াতে সব করতে রাজি ছিলাম এই লোকের জন্য আমরা দেহের প্রাণ প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস ছিল আমাদের হৃদয়ে আমাদের দেহের রক্তটুকু বিলিয়ে দিতে আমরা পৃথিবীর বুকে কোনটা বোধ করি নাই চিল্লাই বলেন ঠেকিডা এই নবী আমাদের পেয়ারা নবী চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নবী আমার কামলি ওয়ালা দু জাহানের বাদশা তুমি আমরা বলবো এটা আমাদের কামলি ওয়ালা নবী এই নবীর অনুসরণ আমরা করেছি এই নবীর কথা আমরা দুনিয়ায় মেনেছি তার মানে প্রথম প্রশ্নে ও পাশ দ্বিতীয় প্রশ্নে ও পাস তৃতীয় প্রশ্নে ও পাস এবার মুমিনদের জন্য এক্সট্রা একটা কোশ্চেন আছে না নাই চার নম্বর প্রশ্নটাও জেনে রাখেন কবরে কাজে লাগবে তখন জিজ্ঞেস করা হবে ওমা আইলমুক ওমা আইলমুক হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইউর নলেজ হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইউর আনসার এই যে তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলা বাঘের বাচ্চার মতো তথ্য সূত্র কি হোয়াট ইজ দ্য রেফারেন্স করতে শিখছো কোথেকে শিখেছেন বলে আসতে হবে 
আমরা বলবো আমরা কোরআন থেকে শিখেছি হাদিস থেকে শিখেছি মাহফিল গুলোতে জেনেছি বয়ান গুলো থেকে শিখেছি পড়েন সুবহানাল্লাহ চারটা প্রশ্নের উত্তর যখন আপনি দিয়ে দিবেন ফেরেশতারা বলবে আহলান ওয়া সাহলান কংগ্রাচুলেশন কি বলবে আহলান ওয়া সাহলান মানে কংগ্রাচুলেশন খোশামদেদ 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 घर गो ठंडा हिमेल बतास और सुगन्ध इसे कबर टारे आम कर दीबीबासमतर चमत्कार एक पोशाक पर मधुर एक घुम अपना से दिन इसराफिल सिंगार आवाज स्तिक पाला वामपंथी पाला रामपंथी पाला इसलम बिरोधी पाला कुरान बिरोधी पाला नबी बिरोधी पाला ওদের সামনে দুজন ফেরেস্তা আসবে চোখ দুজনের এসে বলবে ওঠ বস মার রব বুক তোর রবের নাম কি কয় জানি না কি কয় জানি না আদ্রি আমি জানি না আমি অমুক নেতার পিছনে পিছনে ঘুরতাম খালি এটা মনে আছে আমি মা সেতুং কে নেতা মানতাম আমি কাল মার্স কে নেতা মানতাম আমি নেতা খেতাদের পিছনে ঘুরতাম রব কি ইসলাম কি দিন কি কিচ্ছু আমি জানি না মাফ চাই জানি না দ্বিতীয় প্রশ্ন অমা দিন উত্তর ধর্মের নাম কি কয় আমার কোন ধর্ম নাই আমার কোন ধর্ম নাই আমি হলাম নাস্তিক আমি কি কথা বলেন আমি কি আমি এক প্যাকেটের বিরিয়ানির সন্ধান পাইলে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে যাইয়া ডান্স দিতাম এরকম টাকায় তা ছাড়া নাই আমার দিন উত্তর ধর্ম কি কয় জানি না মফসারি আমি কিচ্ছু জানি না ধর্ম ধর্ম নাই আমার আমি নাস্তিক ফেরস্তারা বলবে ও তুমি নাস্তিক দাঁড়াও আর একটা বাকি প্রশ্ন এরপর খেলা শুরু ঠিক কি না তিন নাম্বার প্রশ্ন ওমান হাজার রজুল এই লোকটাকে চিনু কিনা দেখো নাস্তিক বলবে না চিনি না তবে নাম শুনেছি ওনার বিরুদ্ধে আমি ব্লগে লিখতাম এরকম ব্লগ আর আসে না নাই ওনার পারিবারিক জীবন নিয়ে আমি মানুষের মধ্যে সন্দেহ উসকে দিতাম किसुई तु तो पोड़ा कपाल मानुष सबाजेबस्थान देखें गोरु बेधे रखले रसी टुसि सीरा गोरु दे दो आघात छिन्न विच्छिन्न हो जाए আমি 
দেহের এই পাজরগুলো ডান দিকের পাজর বাম দিকে যাবে বাম দিকের পাজর ডান দিকে আসবে পুরো দেহটা পাউডার হয়ে যাবে তার এক একটা চিৎকারে পুরো কবরস্থান থার থার করে কাঁপবে হাতটা সা আর এই খেলা চলতে থাকবে ইসরাফিলের সিংহ পর্যন্ত মুমিনের ঘুম চলতে থাকবে ইসরাফিলের আর ওর সাথে ফেরেস তাদের খেলা আছে না নাই এটার নাম ফাইনাল খেলা কি খেলা কথা বলেন আর জোরে বলেন এজন্য আল্লাহ বললেন কবরে তোমার যেতেই হবে কবরে তোমাকে যাওয়াই লাগবে কবরের শাস্তি তোমার পেতেই হবে কবরের পরীক্ষার সম্মুখীন তোমাকে হতেই হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এজন্য মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাওয়ার দরকার আছে না নাই বিষ্ণুই বলেছেন নাহাই তো কুমান জিয়ার আতিল কবর আমি এক সময় কবর জেয়ারত করতে নিষেধ করতাম এখন বললাম কবর জেয়ারত করার সমস্যা নাই কিন্তু কবরে পড়ে থাকা ব্যক্তিটার কাছে কিছু চাওয়া যাবে নাকি কথা বলেন কবর কাল গরি কুফিল বাহার সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যত অসহায় কবরে পড়ে থাকা ব্যক্তি তার চাইতে বেশি অসহায় সে আপনার কি দিবে আপনি দিয়ে আসবেন যে আপনি সালাম দিয়ে আসবেন দোয়া দিয়ে আসবেন সে আপনার কিচ্ছু করতে পারে না করতে পারে একজন তিনি কে এজন্য খবরদার কবরস্থানে আগরবাতি দেয়া যাবে না মোমবাতি দেয়া যাবে না লাল সালু দেয়া যাবে না মশারি দেয়া যাবে না অনেকে কবরস্থানে মশারি টাঙ্গায় আছে না নাই কেন মশা কামরায় তো মশারি দেয় কেন ঘটনাটা কি দেখবেন যে বেয়াদবটা কবরস্থানে যে মশারি দেয় মাজারে মশারি দেয় ওর বাপের মশায় খায় ওর মায়ের ডেঙ্গু রোগ কামড়াইতে কামড়াইতে ওর মায়ের ডেঙ্গু জ্বর ওর বাবারে কামড়ায় মশাই খায় মারে মশাই খায় মা বাবারে মশারে না দিয়ে মাজারে দিয়ে আস কপাল পোড়া মাজারে মোমবাতি দিয়ে আসে আছে না নাই মোমবাতি কেন দেয় ভিতরে আলো নাই নাকি আহা কপাল পোড়া মোমবাতি দিবেন যেখানে ইলেকট্রিসিটি নাই যেই ঘরে আলো নাই ওই ঘরে আলো দিলে আপনার বাবার কবরে আলো দিয়ে দিবে কে আর মাঝারে যে মোমবাতি দেয় ছাগল দেয় গরু দেয় মানত করে আছে না নাই মানত করতে হবে একজনের নামে ইন্নি নজর তুলির রহমান সৌমা আল্লাহ ছাড়া কারো নামে মানত করা চলবে এজন্য খবরদার কবর যে আরত করবে এজন্য কবরে গেলে মনটা নরম করে দেয় কে বাবার কবর মাঝে মাঝে যে আরত করবেন কবর যে আরতে বাধা নাই কিন্তু কবরে পরে থাকা ব্যক্তির কাছে চাওয়া যাবে চাবেন কার কাছে বিশ্বনবীর কবরের সামনে যে যদি কিছু চান সৌদি আরবের পুলিশ পিটায় আমস্তিত থেকে বের করে দিবে বিশ্বনবীর কবরের সামনে হাত পাতলে হাতে বাড়ি মারে আছে না নাই দেখছেন না বলে অ্যাবাউট টার্ন পিছনে ঘুরেন কেবলা তো ওই দিকে কেবলার মালিক আল্লাহর কাছে চাও দিতে পারে তো একজন এজন্য খবরদার কবরে যে কিছু চাওয়া যায় না কবরে যে আরত করবেন যে সালাম দিবেন কি দিবেন বিশ্বমী কবর দেখলে এই লম্বা দোয়াটা পড়তেন চিল্লাই পড়েন সুবাহন এর মানে হলো কবরবাসীরা সালাম আল্লাহ আপনাদের উপর রহমত করুক আপনারা নিচে আমি উপরে তার মানে এই না আমি একদিন আসব না সবার গন্তব্য একটা দা সেম ডেস্টিনেশন আপনারা হয়তো কিছুদিন আগে গিয়েছেন কিছুদিন পরেই আমরা আসতেছি কথা বলেন এটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় কে এজন্য কবর জায়গাতের দরকার আছে না নাই এজন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ দুনিয়ার ভোগের সামগ্রী তোমাদেরকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে কবরে না ঢুকা পর্যন্ত তোমাদের এই গাফলতি কোনোদিন শেষ হবে এরপরে আল্লাহ বললেন কাল্লা নেভার কখনো না তোমরা যে ভাবতেছো টাকা পয়সা ক্ষমতা তোমারে বাঁচিয়ে রাখবে পারবে নাকি কাল্লা সৌফাত আলামুন অচিরেই জানতে পারবা আসল ঘটনা কি সৌফাত আলামুন অচিরেই জানবা কবরের জগৎটা কত ভয়াবহ এজন্য বিশ্বনবী বলতেন প্রত্যেক নামাজি সালাম ফেরানোর আগে আল্লাহর কাছে চারটা জিনিস থেকে পানা চাবা কয়টা এক হলো কবরের আজাব দুই হলো জাহান নামের আজাব তিন হলো দিন দুনিয়ার ফিতনা চার হলো দাজালের ফিতনা 
বিশ্বনবী সালাম ফেরানোর আগে পড়তেন যেদিন তুমি মৃত্যু নিজ চোখে দেখে বা ওই দিন তোমার যে এক্সপিরিয়েন্স হবে ওয়াজ শুনে সেটা কোনোদিন হবে না ইয়াকিন তিন ধরনের একটা এলমুল ইয়াকিন মরতে হবে এটা যখন জানি এলমুল ইয়াকিন এবার একদিন সামনে একজনের দেখলাম মরে গেছে এটা হচ্ছে আইনুল ইয়াকিন দেখলাম আর যেদিন নিজে মরবো এটার বলে হাক্কুল ইয়াকিন ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম লাতারাবুন্নাল জাহিম সেদিন কবর তোমরা দেখবা সেদিন জাহান নামের টাকবাগে আগুন তোমরা দেখবা জাহান নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো নাকি কথা কম জাহান নামের আগুন কে আল্লাহ বলেছে না আর এটা আল্লাহর আগুন কার আগুন গ্যাসের চুলা দিয়ে আমরা ঘরে যে তরকারি পাকাই যে আগুন দিয়ে এ আগুন জাহান নামের আগুন একরকম সত্তর গুণ বেশি তেজ দুনিয়ার আগুন হাতে লাগলে হাত জ্বলে পায়ে লাগলে পা জ্বলে জাহান নামের আগুন দেহের যেখানেই লাগুক না আগে কলিজাটা জ্বলে যাবে আগে কোন জায়গাটা জ্বলবে আগে কলিজাটা ছাড় খার সেদিন তোমরা সেই ভয়ঙ্কর দোজক দেখবা বিষ্ণবী একদিন রাতের বেলা ক্ষুধার্ত প্রচন্ড ক্ষুধা ক্ষুধার চোটে ঘট থেকে বেরোয় দেখে আবু বকর বাইরে ওমার ও বাইরে ঘটনা কি হোয়াট এ কোয়েন্সিডেন্ট কেমনে মিলে গেল বিষ্ণবী বললেন আবু বকর বাইরে কেন কয় নবী ক্ষুধা ও মার তুমি তো এই টাইমে বাইরে থাকো না বাইরে কেন কে ঘরে খাওয়ান নাই বিশ্বনবীর পেটেও খাবার নাই বিশ্বনবী বললেন চলো এক আনসারি সাহাবির বাড়িতে যাই যে দেখেন সাহাবি বাড়িতে নাই ফ্যামিলির লোকদের জন্য কুয়া থেকে পানি আনতে গেছে পানি এনে দেখে বিশ্বনবী আর আবু বাকার ওমার দাঁড়ানো সাহাবি বলে ও নবী গভীর রাতে আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কেউ নাই আমরা তিনজন মিলে টানাটানি করে খেতে লাগলাম ক্ষুধায় অস্থির আমাদের সামনে ছাগল জবাই করা হলো আগুনে ঝলসে গোস্ত গুলো দেয়া হলো তিনজন মিলে ভাগ করে খেলাম বললাম আবু বকর এতক্ষণ ক্ষুদার তো শিলা ক্ষুদা দিছিল কে এখন তোমার পেটে ক্ষুদা আছে নাকি কয় নাই এই নামত তোমার দিল কে বিশ্বনই বললেন ও আবু বকর এই যে নামত এই মাত্র খেলা এই নামতের ব্যাপারেও তোমার জিজ্ঞেস করবে কে তাইলে প্রতিটি নামতের ব্যাপারে ইন দা ডে অফ জাজমেন্ট এ প্রশ্ন আছে না নাই মৃত্যুর সাথে কঠিন পরিস্থিতিতে পরে আছে এরকম আছে নাই এই জন্য আল্লাহ বললেন এত নেয়ামত দিয়েছি গুণে শেষ করা যাবে না কেমতের দিন এই নেয়ামত গুলোর ব্যাপারে পাই টু পাই আমাদের কাছে হিসাব চাইবে কে কথা কন পাঁচটা বিষয়ের হিসাব চাইবে নাম্বার ওয়ান আন হায়াতি ফিমা আফনা তোমার জীবনটাকে তুমি কোন কাজে লাগিয়েছ এটা হচ্ছে কমন কোয়েশ্চেন কবরের প্রশ্ন আমাদের চারটা আর কেমতের ময়দানে কয়টা কথা কম নাম্বার ওয়ান জীবন দিয়েছে জীবন কোন কাজে লাগিয়েছ নাম্বার টু জীবনে যে যৌবন আছে যৌবনটারে কোন কাজে লাগিয়েছ ঠিক কি না যৌবনের আবাদত আল্লাহর কাছে বড় প্রিয় যুবক যারা নামাজ পড়ে বুড়ো হলে নামাজ পড়তে না পারলেও আমল নামায় নামাজের সব দিবে কে ষাট আর করতে পারেন না তখন একটা বান্ডেল এক বান্ডেল টাকা আপনারে দিয়ে দিবে পেনশন স্কিম জাতিকে সার্ভ দিয়েছেন এখন পারেন না তারপরেও টাকা আছে নাই এটাকে বলে আফটার সার্ভিস অ্যাপ্রিসিয়েশন এত সার্ভিস যে দিয়েছেন 
এজন্য যুবক যারা এখন নামাজ পড়াও ইসলামের পক্ষে থাকো বুড়ো বয়সে কোমরে ব্যথার কারণে নামাজ পড়তে না পারলেও পেনশনের মতো আমল নামায় সওয়াব দিবে কি আবার সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে কিয়ামতের ময়দানে রব্বুল আলামিন আরো শ্রেণী নিচে ছায়া দিবেন ওই সাত শ্রেণীর মধ্যে যুবক শ্রেণী একটা আছে যে যুবক তার যৌবনে আল্লাহর ইবাদত করেছে পড়েন সুবহানাল্লাহ যৌবনটা আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে তার জন্য স্পেশাল আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া আছে না এই সাত শ্রেণীর মধ্যে দুই শ্রেণীর যুবক একটা হচ্ছে যে যুবক যুবক বয়সে ইবাদত করেছে আর একটা হচ্ছে যে যুবক কোন মেয়ের সাথে পাপ কাজের অফার পেও বলেছে ইন্নি আহফুল্লাহ নিশ্চয় আমি ভয় পাই একজন কে তিনি কে চিল্লায় বলেন কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চাই না রাতের আধারে যারা সেজ দাঁতে রয় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাছানি যতই ডাকু পেছনে ফিরে উসে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না ঠিক কিনা আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকার দরকার আছে না নাই এজন্য এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোন বনি আদাম কে আমাদের দিন পা নাড়াতে পারবে আল্লাহ আমরা যেন প্রশ্নগুলোর উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারি তুমি তাও ফিকি দাও এজন্য দুনিয়ার মোহে পড়ে থাকা যাবে না কবরের চিন্তা থাকার দরকার আছে না নাই কবর নিয়ে ভাবতে হবে কবর ইজ এ রিমাইন্ডার ফর এভরি মুসলিম এই কবর গ্রেভিয়ার্ড কবরস্থানগুলো আমাদের জন্য রিমাইন্ডার প্রতিদিন অ্যানাউন্স হয় অমুক এলাকার অমুক ভাই আমাদের মধ্যে দুনিয়ায় নাই তারপরও আমাদের টনক নড়ে না ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ কুমুদাকু তোদের টনক নড়বে না হাতটা ঝুরতুমুল মখাবে যত দিন না তোমরা কবরের ভেতরে না ঢুকবে আমরা যেন কবরের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি কবরের জন্য প্রিপেয়ার থাকতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে না আমি আখেরাতের প্রশ্নগুলো যেন আমরা সুন্দর করে উত্তর করে জান্নাতের অধিকারী হতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আরো জোরে পড়ে না আমি যতগুলো কথা বললাম কোরআন সুন্নার আলোকে বলেছি বানিয়ে কিছু বলি নাই তারপরেও আমার মনের অজান্তে কোনো মিস ইনফরমেশন যদি আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় সেগুলো যেন আল্লাহ তাল আমাদের স্মৃতিপর থেকে মুছে দেয় আমরা পড়ি আমি সত্য সুন্দর কল্যাণকর হকের পক্ষে যা বলেছি তার সবটুকু প্রথমে আল্লাহ তালা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি শীতকালে রাত বারোটা তো মানে অর্ধেক রাত শেষ এত রাত পর্যন্ত আপনারা বসেছিলেন আল্লাহ আজকের মাহফিলটা তুমি আমাদের না জাতের বসিলা বানাও যা শুনলাম যেন আমল করতে পারি তৌফিক দাও সুবাহ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نياته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اهدنا في من هدي وعافنا في من عافي وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قديت إنك تقضي بالحق ولا يقضى علي اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا قفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وفيتها يا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا 
ونور صدورنا وجلا حساننا وذهب همومنا وغمومنا وجعله شفيعنا يوم الحساب وارزقنا تلاوته آناء الليل وأتراف النهار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كنن من الخاسر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين ما در حات قلو تمي كبول رمضان كوردا أما در جيبنا در شاب قنا تمي ماف كوردا أما در قنا در كنو شيش ناي شيما ناي أما در قنا در كنو شيش ناي شيبا در ناي رب العالمين أما در قنا دار قنا ما در بشما رما در قنا جت بدري هو تمار رحمان نامير دريا تار شيء تو بدو رب العالمين أما در شاب قنا قلو كي ماف كوردي أما در كي ماسوم بدي دا आज केर माँ फिल्टर एको बुलार मंजूर करेडा जरा टका दिए पाँच शादी ये बुद्धि यार परमार्श दिए माँ फिल्टर ऐसा तो कुल्लो अल्लाह माँ फिल्टर ऐ ना जाते रोसीला बड़ा अमार जुबोक भाई देर के तुम्हीं कबूल करे ना तरह जो दी इस्लाम के माने बांग्लादेश के इस्लाम प्रतिष्ठा वधेर जो नर शहर हो जाए, अमर प्रत्येक टच जो बाग भाई देर के सही दना हमजर मत उमरे फरो केर मत कबूल करे ना, और धरां तुरले मायरा बुनेरा दुआ चेचे अल्लाह सही द तुना फांती मर मतो हाय शर्मतो खदी जतुल को ब्राता हेरार मोता अमर बंदर के ओ को बुल करेडा अमदेर फैमिली गुलरे जन्नती फैमिली शिवे को बुल करेडा अमदेर छेले में गुलरे मानु शर्मतो मानु बड़ा अल्लाह पाँच वक्त तो सलाद जनो जामा तेरे साथ यादा इकोट्ते परी तो फिकदा अल्लाह दुनियार मोहे पड़े तुम्हारे जनो भ कबूरेर प्रस्तुति जनुनी ते परी कबूरेर भाव ये जन आमदर अंतरे था के तुम ही ताऊफी की दार रब्बल अल्लामीन फाजिल मद्रशा कामिल पुर जन तो तीर न हार जन न जाजा कर दर कर व्यवस्था करें दार ये मद्रशर शिक्षक मंडल के कबूल करना हो गवर्निंग बड़ी तजारा चे कबूल करें ना हो छत्तो छत्री देर के जुक तुम्हें तो अत्यंत शौजन का बरेर बाशिंदा कबर गुलोरे जन्नत बनिए दाओ। रब बोला मैं जरा व्यवसाय करे व्यवसाय बर को दिए दाओ। चक्री करे चक्री ते बर को दिए दाओ। जदेर का देरी नेर बोझा आरी न हल का करे दाओ। रब बोला मैं नमार भाई देर मनेर शॉब ने एक मकासे पुरन करे दाओ। बंगलादेशेर पर तुम्हें तुम्हारे नया मतेर शुक्रिया कौन भाषा है अम्र कोर बोई सुंदर भाषा तो मतेर जाना दाई तुम्हारे शब्द गुलो नया मतेर शुक्रिया कोर लाम तुम्ही को बुल कोरे दाई रब बोला ना मैं जतो दिने बाजू बब ये दुनिया ने बोके तुम्हारे गुला मेरे मतो बचार तो फिक दाओ शाब शमाय हके रे पक्के इस्लाम कोई दिन र हायात नहीं है दुनिया यम रहेशे से जानी ना जब दिन बज बो हकेर पके कथा बोला र तो फिक दाव आरे खनुस्ते दुनिया र माया जल चिन्न कोडे जब दिनो यह आखिर तेरे दिखे परो परे पारी जमा बो वही अंतिम कले विदायर मुहूर्ते जीवन शायन ने तुम्हारे विश्वनो बीर नूरानी चहर टा देखे देखे वही म अम्रा ईमान नहीं है जनों शबाई विदाई नीते पड़ी ला इला इल्ला अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नियमित यूट्यूब वीडियो देखते सब्सक्राइब करो नोटन नोटन वीडियो पे थे घंटा बाटूं टी चापून